Vale, se supone que ahora deberíamos ver el anuncio nuevo del ECD Stellaris. No sé hasta qué punto va a ser real esto, pero se supone que iban a anunciar algo muy tocho de Stellaris. Se supone que es el nuevo DLC, ¿vale? Entonces... Vamos a verlo. <risa> Próximo grupo de ideas, espionaje religioso o navales. Yo supongo que lo que nos van a hacer es enseñar el trailer del DLC. Lo cual, yo decía que me hacía mucha gracia al principio del directo, en plan, porque los... Ya vamos sabiendo del nuevo DLC del EU4 rollo medio año y del Stellaris rollo un mes y medio o algo así. Y me hace gracia, ¿no? Que vayamos a saber antes cuál es el DLC de Stellaris que el de EU4. Porque pienso que nos van a enseñar. ¡Ojo! Intelligence Officer 241, report in. Day 150, object just went active. Running all scans. It remains in stable orbit around system primary. But I'm getting anomalous readings. Stand by. Target data appears inconclusive. Unless... Control, are you receiving this? Hold on. This can't be right. Officer 241, can you confirm? Officer 241, can you please confirm? Nemesis. Será continuado, o sea, este no es el tráiler entero. Tiene sentido. Tiene sentido, si no nos dan la fecha de lanzamiento que no sea el tráiler entero. Nemesis. Eh, es un DLC, chicos, para los que no... O sea, no, es, no he subido muchos vídeos al respecto y tal, pero es un DLC de espionaje, ¿vale? De mejoras diplomáticas también. A este hombre no se le oye. To the announcement of Stellaris Nemesis. Oh my word, we've been waiting to say that. We have been waiting to tell you guys about this. And all vale, eh, ahora miraremos la página de Steam y todo, a ver si, si nos dice algo primero it's, it's, este tío. It's, it's there, we have got, we, y si no nos dice okay. nada, pues nos vamos a ver la página de Steam y a leer más información. Um, and I can tell you a few things about it. Um, so, what you just saw is the first thing that you might want to, to wonder about. And the Me gusta eh, Nemesis, tío. Is that me gusta mucho el nombre. No, a Colossus. That most certainly was not the Colossus. Um, that was something new. Más o menos mientras está hablando este hombre la página de Steam. The... You might enjoy using in your game. Um, so we have some extra information um, about Nemesis to give you and about what's happening and 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 what you can do and the the, the dev diary earlier was a bit of a tease. We were a bit mean. Um, and what we can reveal now vale, is principio... in Nemesis, no aquí. not only are we introducing the espionage features, but you will be able to become the crisis. Um, and que nos vamos a convertir saying, nosotros en la crisis. Be the crisis. What? We really, what? really mean it. Um, this is going to be a complete game changer. And this is Ojo. going to, to be something that will alter the way that you... you, you que vamos a poder ser nosotros la crisis, there's, tío. There's new options both for the crisis and against the crisis. Now, we're not going to be talking about what you're going to be able to do against the crisis, yeah? But we are going to be talking a little bit about what you're able to do as the crisis. And that trailer may have been a bit of a hint to it. Um, obviously, you can now blow up stars. And it's not just for the Podrás aniquilar estrellas. A, a vale, esto no me lo esperaba nada. That you want to be blowing up stars. So, hopefully, um, we're just waiting on clearance uh, to, to to show some images. Um, and once that has come through, we've got some images we're going to be showing you. Um, but you will be becoming the crisis. And uh, the first thing that you're going to need to do is take a new ascension perk. Um, now, the Ascension perk is no, no perk to everybody. De um, the Ascension perk can be taken by both yourself as the player and also the AI. Um, there's no limit to the number of players that can take the Crisis perk. Um, the AI is less likely to do so if, Pero no hay como lista de features uh, que es lo que quiero ver, tío. Uh, if you've already taken it, they're less likely to take the Crisis perk. Um, 
once you've taken the Ascension Park, you start building up a new kind of currency, basically, called Menace. Um, and Menace is built up by doing nasty, nasty things. Um, so destroying empires, vale, hay un marcador de amenaza que por lo que dicen es similar al, al, a lo de la guerra en... ¿Sabéis en Hellsphere 4 cuando se han declarado guerras y tal y hay como un marcador de amenaza mundial de tensión global? Pues por lo visto es lo mismo, va a haber distintas acciones que irán generando crisis, irán generando amenaza. Y por lo que dicen aquí, tendremos que elegir si queremos ser el custodio de la galaxia respondiendo a las amenazas galácticas o convertirnos nosotros mismos en la crisis. Y que todo eso lo tenemos que hacer a través de la diplomacia del subterfugio. I got a quote from the dev diary here because it, it's just put so perfectly. The final level of the crisis is no mere label, as you will be able to threaten the very existence. Sí, el tío claramente es muy fan de Stellaris, eso mola, tío. Uh, yes. So when you unlock the final level, um, and I think I'm saying this right, you unlock an etherophasic engine. Um, and basically, in order to upgrade the etherophasic engine, you have to collect a ridiculously large amount of dark matter. Like, more dark matter than we've ever had to collect before. Um, and obviously, uh, ¿Sabes lo que hace una especie de, de máquina con la que puedes recolectar materia Which oscura? Which is why we have the Star Eaters. And you saw a Star Eater in the trailer just then you saw one in action um and the star eaters uh, devoradores de estrellas tío. and get you lots and lots and lots of dark matter um ah here we go <laughs> nemesis um, está so haciendo streaming tal cual eh only the detonation <laughs> of entire stars will release enough energy to generate the vast quantities of dark matter needed to finish the etherophasic engine to this end we have devised the star eaters the most powerful starship the galaxy has ever seen. Not only can they blow up stars, but they are also strong enough to disseminate entire fleets on their own. For now, we only have two, but more can be built. Bueno, este creo que es como el community manager de Stellaris, en plan, este hombre se dedica a hablar con la comunidad, a hacer directos de Stellaris y tal. Creo que no es desarrollador en sí, pero se entiende, ¿no? Yes. Yeah. A heterofasic um, engine se llama, said, oh o sea, God, máquina heterofásica. Oh, been... so Tío, está we've muy guapo, so no me esperaba, para... o sea, me esperaba sin más una expansión sobre... Um, obviously, sí, la que me está saltando también, por cierto. Me esperaba sin más una expansión sobre diplomacia y, y subterfugio y tal, um, pero then, todo esto. Uh, and we'll be continuing to reveal all of these different things. So, why would you want to do that, Otterin? That's a good question. Um, and again, I will quote from the uh, from the uh, dev diary here. Your new goal is Plastic to get as much yeah? dark matter as you can, so that you can upgrade your etherophasic engine. The stars are now your fuel to a Become the crisis. Coño, se han sacado un día de desarrollo, vamos a mirarlo, ¿no? Succeed, everyone a else will lose. The galactic community calla, 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 vale, vale, pues nada. Espérate, lo siento mucho, me caes We... genial, Truth Slayer, pero vamos a mirar el día de desarrollo, ¿no? Creo que encontraremos mejor aquí la, la información nosotros. Pienso, ¿no? No sé, o sea, que el tío lo está leyendo y tal, quiero decir. A ver, convertirnos en la crisis. Nuestro primer paso... Bueno, para los que no sepáis, este DLC ha anunciado un montón de cosas, como rework a todo el sistema de diplomacia, la inteligencia, eh, vamos a tener operativos para hacer misiones de subterfugio, vamos a poder conseguir información, vamos a poder eh, boicotear a los enemigos, ayudar a nuestros amigos, etc. En fin, hay un nuevo perk de ascensión que se llama eh, Conviértete en la crisis, eh, y podemos progresar en convertirnos en la crisis si me cago en la puta, qué guapo está esto. Vuélvete más amenazador. Si has escogido convertirte en la crisis, conseguirás acceso a una nueva pestaña de interfaz 
ya que puedes ver las distintas crisis de ascensión y los distintos objetivos de amenaza. Vale, al alcanzar el siguiente nivel, para alcanzar los niveles de crisis te conseguir amenaza, pues tienes que completar un proyecto especial que te irá llevando hasta el siguiente nivel, y después tendrás que repetir el proceso hasta cuatro veces para alcanzar el nivel final. Tenemos distintos perks, ¿no? Como más velocidad de purgar especies, nuevos tipos de naves, concretamente corbeta amenazadora, destructora amenazadora, crucero de asteroides y devorador de estrellas. ¡Qué guapo, tío! ¿No? O sea... Mola un montón, tío. Genial. Vale, crisis existencial. El, final, el nivel final de la crisis no es algo simple. Tienes que eh, ser algo amenazador para la existencia de la galaxia. Entonces desbloqueas el, 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 la máquina esta que hemos dicho antes. Te quiere un montón de materia oscura para ser mejorado. Y mejorarlo es algo que quieres hacer con... Claro, teniendo tanta necesidad de materia oscura, supongo que lo suyo es que eh, haya nuevos métodos de conseguir materia oscura, que es un poco lo que han dicho, ¿no? Así que básicamente tenemos que crear unas naves voladoras que literalmente se dedican a devorar galaxias. ¡Madre! ¡Madre! Oye, guapísimo esto. O sea, no me lo esperaba para nada esto viniendo de Stellaris. O sea, yo creo que les habrá triunfado mogollón a la gente, ¿no? Eh, muy, muy chulo, tío. Sí, señor. Pues nada, estaremos pendientes. Lástima que no llegan fecha de lanzamiento y, y tal y cual, pero bueno, en cualquier caso, entiendo que el tráiler no está completo. El tráiler de lanzamiento entiendo que estará entero. Y, y ahí ya veremos, pues, todo, ¿no? ¿Lo jugarás? Sí, sí, quiero jugarlo, porque además como que no he jugado mucho Stellaris con los, desde los últimos dos o tres DLCs, entonces creo que será buen momento para jugar. También a ver cuándo cae. Obviamente, si coincide con novedades del CK3 o del Imperator del EU4, habría que verlo, ¿no? Pero mi intención sí que es jugarlo. Vale, qué chulo. A ver si nos ponemos al día con los diarios de desarrollo, que tengo dos o tres pendientes. Eh... A ver, ¿qué dices, Migu? La verdad es que me hace gracia que al final lo que más nos llame es ser unos nazis de la galaxia. A ver, Paradox es consciente de que a la gente le mola hacer locuras de este tipo. O sea, yo creo que hacen bien en introducir ese tipo de cosas. Muy guapo, sí señor, sí señor, sí señor. Pues nada... Eh, estaremos pendientes de las novedades